அனைவருக்கும் வணக்கம் இது பாட்டு தலைவன் டி எம் எஸ் இந்த நிகழ்ச்சியில் டி எம் சவுந்தரராஜன் அவருடைய குரல்ல பதிவான அழகான அற்புதமான எவர் கிரீன் சாங்ஸை பத்தி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம டெய்லியும் தெரிஞ்சிட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில இன்னைக்கும் உங்களோட ஃபேவரட்டான நிறைய பாடல்கள் பத்தி நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்க போறோம் வாங்க பாக்கலாம் நடிக்கும் வந்து <laughs> பாடல்களும் <laughs> திரைப்படம் <laughs> அனைவராலும் <laughs> ரொம்பவே <laughs> அவங்கள <laughs> பார்க்கலாம் <laughs> நடிகர் சிவாஜி கணேசன் அவர்கள் சவுகார் ஜானகி முத்துராமன் இந்த மாதிரி நிறைய ஆர்டிஸ்ட் இந்த திரைப்படத்தில் நடிச்சிருக்காங்க இரட்டை இசையமைப்பாளர்களான விஸ்வநாதன் மற்றும் ராமமூர்த்தி அவங்களுடைய இசையமைப்புல உருவான பார் மகளே பார் திரைப்படத்துல மொத்தமா பத்து பாடல்கள் இடம் பிடிச்சிருக்கு அதுல டி எம் சவுந்தரராஜன் அவர்கள் அழகான மூன்று பாடலை பாடியிருக்காரு இந்த திரைப்படத்துல இடம்பெற்ற அனைத்து பாடலுக்கும் கவியரசர் கண்ணதாசன் அவர்கள் வரிகளை எழுதியிருக்காரு இந்த திரைப்படம் ஹிட் ஆகிறதுக்கு இந்த திரைப்படத்தினுடைய பாடல்கள் ஒரு முக்கியமான பங்கு வகிச்சிருக்கு அவள் பறந்து போனாலே அப்படின்னு தொடங்கக்கூடிய ஒரு பாடல் இந்த பாடலை கேட்காதவங்க யாருமே இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லலாம் சோ அந்த அளவுக்கு ரொம்பவே ஃபேமஸ் ஆன ஒரு பாடல் இந்த பாடல டி எம் சவுந்தரராஜன் அவர்கள் பி பி ஸ்ரீனிவாஸ் அவர்கள் கூட இணைந்து ரொம்ப அற்புதமா பாடியிருப்பாரு இந்த பாடலுக்கு கவியரசர் கண்ணதாசன் அவர்கள் அவருடைய தனித்துவமான வரிகளை கொடுத்திருப்பாரு இந்த வரிகள் இவங்களுடைய குரல் இது அனைத்துமே இணைந்து இந்த பாடல் ஹிட் ஆகிறதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய காரணமா அமைஞ்சிருக்கு நீரோடும் 
வைகையிலே அப்படின்னு தொடங்கக்கூடிய ஒரு பாடலை டி எம் சவுந்தரராஜன் அவர்கள் பார்மகலே பார் திரைப்படத்திற்காக பாடியிருக்காரு இந்த பாடலை டி எம் சவுந்தரராஜன் அவர்கள் சுஷிலாமா கூட இணைந்து ரொம்ப அழகா பாடியிருப்பாரு இந்த பாடலை எத்தனை முறை வேணாலும் கேட்கலாம் அந்த அளவுக்கு ரொம்பவே இனிமையா இவங்க ரெண்டு பேரும் இந்த பாடலை பாடி கொடுத்திருப்பாங்க ஸோ அப்படிப்பட்ட இனிமையான பாடலுக்கு கவியரசர் கண்ணதாசன் அவர்கள் அவருடைய தனித்துவமான வரிகளை கொடுத்திருப்பாரு அன்றைய காலகட்டங்கள்ல வெற்றி பெற்ற மேடை நாடகங்களை திரைப்படமா எடுத்தாங்க சோ அந்த வகையில பார் மகளே பார் திரைப்படமானது கூட ஒரு மேடை நாடகத்தை தழுவி எடுக்கப்பட்ட திரைப்படம் தான் பெற்றோல் தான் பிள்ளையா அப்படின்ற பேர்ல தான் அந்த மேடை நாடகத்தை வெளியிட்டு இருந்தாங்க அந்த மேடை நாடகத்துல இரண்டு மகன் கதாபாத்திரங்கள் இருக்கும் ஆனா திரைப்படத்திற்காக இரண்டு மகள் கதாபாத்திரத்தை வச்சுக்கிட்டாங்க சோ ராமசாமி அவர்கள் மெக்கானிக்கல் மாடசாமி அப்படின்ற கதாபாத்திரம் ஏற்று இந்த திரைப்படத்துல நடிச்சிருந்தாங்க அவர் வந்து அந்த மேடை நாடகத்திலையும் அதே கதாபாத்திரம் ஏற்று தான் நடிச்சிருந்தாரு சோ திரைப்படத்துல அவர் முதல் முதல்ல அறிமுகமானது இந்த திரைப்படம் மூலியமா பார்மகளே பார் திரைப்படத்திற்காக டி எம் சவுந்தரராஜன் அவர்கள் பாடின வெற்றி பாடல்கள் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில் அடுத்ததான் நம்ம பார்க்கக்கூடிய பாடல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பார் மகளே பார் அப்படின்னு தொடங்கக்கூடிய பாடல் தான் இது ஒரு சோலோ சாங் டி எம் சவுந்தரராஜன் அவர்கள் அவருக்கே உரிய தனித்துவமான குரல்ல இந்த பாடலை பாடியிருப்பாரு இந்த பாட்டு இந்த திரைப்படத்தில் ஒரு ஸ்பெஷலான சாங் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வருஷன் இருக்கு இந்த பாடல் ஸோ ஒன்று டி எம் சவுந்தரராஜன் அவர்கள் சிவாஜி கணேஷன் அவர்களுக்காக பின்னணி குரல் கொடுத்திருப்பாரு இன்னொரு வருஷனை வந்து நம்முடைய எம் எஸ் விஸ்வநாதன் அவர்கள் பாடியிருப்பாரு அற்புதமான பாடலுக்கு கவியரசர் கண்ணதாசன் அவர்கள் ரொம்ப அழகா கருத்து மிக்க வரிகளை எழுதி கொடுத்திருப்பாரு என்ன நேர்களே இன்னைக்கு பாட்டு தலைவன் டி எம் எஸ் நிகழ்ச்சியில டி எம் சவுந்தரராஜன் அவர்கள் பாடின காலத்தால அழிக்க முடியாத எவர் கிரீன் சாங்ஸ பத்தி நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் மீண்டும் மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்